Very good morning. I am Nithyan Sharma. Today we will discuss chapter number 4, sex for class 11. Sex. Actual sex. What are we going to talk about? First of all, we will discuss about sex. Sex is a collection of well-defined objects. बहुत ढंग से सुना है इस डेफिनेशन साइड इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो भी साइड है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइन होने चाहिए जब तक वो वेल डिफाइन नहीं है तब तक उनको अपन सेट नहीं कहेंगे इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दे दूं कि जैसे अपन बात करें किसी बुक स्टोर पे आपको लेने गए और आपने जाके कहा कि मुझे 11th क्लास की बुक सेट लेना वो आपको बुक शॉप वाला आपको ये नहीं बता पाएगा कि एलेवेंथ क्लास की बुक्स देनी है बट कौन से सब्जेक्ट की देनी क्योंकि वो सब जो आपने बोला है जो भी आपने स्टेटमेंट बोला वो वो उनके लिए वेरीफाइड नहीं तो इसको वेरीफाइड करने के लिए आप उनको वापस अगेन कहेंगे कि सब आप एलेवेंथ क्लास की बुक का सेट देना और वो साइंस मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देना तो वो आपके समझ पाएंगे कि इलेवन और आप उसके साथ उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ क्लियर करेंगे यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं वो वेल डिफाइन मैनर में होंगे तो वो डेफिनेटली आपको सेट को वो प्रॉपर समझ के और वो आपको पूरा बुक सेट दे पाएगा तो सेट का मतलब हुआ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स तो सारे ऑब्जेक्ट जितने भी आप लोग जो डिफाइन करोगे वो वेल जब तक वो वेल नहीं होंगे वेल मैनर में तब तक वो सेट नहीं होगा तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट जैसे अपने जो सेट नहीं है डेफिनेशन जनरल ही बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड तो ऑनेस्ट का कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है या आप कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल तो डेंजरस का कोई पर्टिकुलर स्केल नहीं है तो इस पॉइंट पे से एक सेट नहीं है क्योंकि अपन इसको वेल डिफाइन नहीं कर रहा डेंजरस का यानी कोई वेल डेफिनेशन नहीं है कि या ऑनेस्टी का कोई पर्टिकुलर वेल डेफिनेशन नहीं है कि वो अपन उसको डिफाइन कर सके कि ऑनेस्टी वाले पर्सन या या कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट पर्सन तो ब्रिलियंट का कोई स्केल नहीं है कि स्विम में ब्रिलियंट है तो जब तक जो चीज वेल मैनर में नहीं है वो उसको सेट को डिफाइन नहीं करता ये सेट का इंट्रोडक्शन हो गया सबसे पहले अपन बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिर्फ सेट को रिप्रेजेंट करने के अपने खुद के दो तरीके होते हैं पहला रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट जो भी हो सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है यानी हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो अपने मैं करता पहला रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म या फिर अपन इसको लिस्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं लिस्टेड फॉर्म रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म सेकंड वन से सेट का होता है सेट बिल्डर फॉर्म अब किसी भी सेट का जो इंट्रोडक्शन है सेट के अंदर अपन ये बता रहे हैं कि सेट को आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल लेटर से किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से कैपिटल लेटर से आप हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे और रोस्टर फॉर्म जो कहती है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं भाई जी आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से और कर्ली ब्रैकेट से कैपिटल लेटर से और कर्ली ब्रैकेट से और जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से नोट करते हैं स्मॉल ए B, C, टू थ्री सेवन ये कर्ली ब्रैकेट इसमें जो रोस्टर फॉर्म कहती है कोई भी एलिमेंट वाइस यानी मोर देन वन टाइम नहीं आएगा अगर जो रिपिटेशन होगा वो किसी भी एलिमेंट का रिपिटेशन अलाउ नहीं होगा जिस तरह आप यहाँ लिखे इसको किसी भी एलिमेंट को तो वो आप इसको इसका ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता आप इसको ऑर्डर को ए बी सी टू थ्री सेवन लिख रहे हैं आप चाहे तो इसको सेवन सेवन टू बी सी एंड देन थ्री आप किसी भी ऑर्डर में मेंशन कर लीजिए ऑर्डर डजन बेटर इससे ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट वाइज सेम रहेगा तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरीफाइन ऑब्जेक्ट्स तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेरीफाइन है और सेट को कैपिटल लेटर से नॉट करते हैं और रिप्रेजेंटेशन जो रोस्टर फॉर्म का होता है टेबुलर फॉर्म का होता है या इसको बोल सकते हैं लिस्टेड फॉर्म वो कर्ली बेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ये अंदर उनको जो इनके यहाँ होते हैं इनको आप एलिमेंट्स बोलते हैं एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स को अगर आप लिखें तो यहां लिखोगे सेवन इज एलिमेंट्स या बिलोंग्स टू ए इसका मतलब हो गया मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ या फिर अपन लिखते हैं बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ तो ये सिंबल है इसका इसका जो सिंबल है इसको रीड करते हैं रीड एस रीड एस एफ सेवन एफ सेवन एफ सेवन कहते हैं एफ सेवन का मीनिंग होता है मीन्स दट इज कॉल मेंबर ऑफ बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ और अगर आप यहां जैसे मैंने को लिखा नाइन नाइन इज नॉट एलिमेंट ऑफ यानी नाइन आप देख सकते हैं इसमें एलिमेंट नहीं है तो नाइन इज नॉट एलिमेंट ऑफ इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू ये रिप्रेजेंट हुआ नॉट मेंबर ऑफ ए नाइन इज नॉट मेंबर ऑफ ए तो 
तो ये आपका जनरली रिप्रेजेंट करता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को कर्ली ब्रेकेट से और किसी भी एलिमेंट का रिमिटेशन अलाउ नहीं होता है ये रोस्टर फॉर्म कहता है अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म ये भी एक तरह का सेट को रिप्रेजेंट करने वाले दीज आर नॉट टाइप ऑफ सेट दीज आर दाउ टू रिप्रेजेंट दैट हाउ टू रिप्रेजेंट दैट सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर का मतलब होता है किसी जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट करने का एक अनोखा मेथड है कि सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन एनी एक्सप्रेशन एनी डेफिनेशन एनी एक्सप्रेशन किसी फॉर्म में आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने का एक सबसे सिंपल सा अपन रिप्रेजेंट करें या एनी अदर फार्मूला एक्सप्रेशन डेफिनेशन और एनी अदर फार्मूला किसी भी सेट को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट फॉर्म इज नॉन एज सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू टू एन वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन वेयर कैपिटल एन इज द नेचुरल नंबर ये कैपिटल एन यानी कह रहे हैं कि एन जो स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और ये इसको रीड करते हैं रीड या फिर इसको अपन ऐसा भी ले सकते हैं x such that x equal to 2n जहां n जो है नेचुरल नंबर का पार्ट अगर इसी को मैं दूसरे फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करूं कर लूं ब्रैकेट्स x ऑब्लिक x equals to 2n और जहां x is element of capital n ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं such that को ये फॉर्मेट होती है जिसको अपन सेट डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रहा हूं सेट इज एन द डेफिनेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म एस सेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला डेफिनेशन ऑन एनी अदर एक्सप्रेशन दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म नाउ अब अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपने पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाला है टाइप्स ऑफ सेट्स टाइप्स ऑफ सेट्स फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जैसा नाम से पता लग रहा है एम्प्टी सेट नल सेट और वॉइड सेट वॉइड सेट भी बोल सकते हैं इसको और जीरो सेट जो भी आप इसको कहना चाहें इस सेट का मीनिंग होता है ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो बहुत सिंपल सा पार्ट है उस सेट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं खाली कर्ली ब्रेकेट ये खाली पार्ट हो गया जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली दैट इज ऑल्सो इसको अपन और डिफाइन भी कर सकते हैं और भी ले सकते हैं ए इस खाली सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाइव जो उसको रीड करते हैं पी एच आई ये अपने आप में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है नल सेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट कीप इन माइंड ये फाइव होते हैं इसको नल सेट ये फाइव अपने आप में अंडरस्टूड है कि ये नल सेट है इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है आप गलती से अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं कि ये जीरो लिखे तो ये अपने आप में काउंट हो जाएगा इट्स अ सिंगल एलिमेंट तो ये इट्स नॉट नल सेट इट्स नॉट ए नल सेट ये नल सेट नहीं है तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले डेफिनेशन डिस्कस किस एंटी सेट और नल सेट है सेट इज हैविंग नो एलिमेंट दैट इज कॉल्ड नल सेट वर्ड सेट और एंटी सेट नाउ सेकंड वन का सिंगल सेट सिंगल टन सेट अ सेट व्हिच हैविंग ओनली वन एलिमेंट यानी बहुत सिंपल सा सेट है जिसमें अपन ने कोई थ्री एक एलिमेंट ही लिया अ सेट व्हिच हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज नोन एज सिंगल टन सेट नाउ फॉर द डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट बहुत सिंपल से डेफिनेशन अ सेट व्हिच हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है किसी सेट के अंदर आप एलिमेंट लिख लें टू सेवन नाइन एट फाइव यहां काउंट कर सकते हैं कुछ जो भी अंदर एलिमेंट्स उनको काउंट कर सकते हैं सो द सेट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट अ सेट व्हिच हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी के अंदर हम एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब होता है अ सेट व्हिच हैविंग डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ये आपको रीड करना तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a यहां देखिए कि सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट है 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ फाइव एलिमेंट्स है फाइव एलिमेंट्स यानी इस किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट इज नोन एज अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट इज नोन एज अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कीप इन माइंड नाउ फॉर द डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट सेट बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है अ सेट व्हिच हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी किसी सेट में आपको एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते बहुत सिंपल है अ सेट व्हिच हैविंग करेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 
टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मींस हम इसको ए एन ऑफ एन इसके कार्डिनल नंबर ऑफ सेट काउंट करिए 1 2 3 4 एंड इसके सेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट काउंट करिए एलिमेंट्स अगेन वी कैन से दैट फॉर देन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सो वी कैन से दैट इट इज एन इक्वलेंट सेट टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज नॉन एज एन इक्वलेंट सेट नाउ हाउ दिस डिस्कस करते हैं अपन इक्वल सेट और सिंपल से डेफिनेशन है टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज सेम एलिमेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज सेम एलिमेंट यानी अपन ने डिस्कस किया कि ए सेट 2 4 6 8 अपन ने कोई सेट में लिखा और अगेन बी सेट में लिख रहे हैं अपन 4 6 8 एंड देन 2 तो आप दोनों को कह सकते हैं कि दोनों सेट आपस में के हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है एज वेल एज सेम एलिमेंट आप देख सकते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता बट एलिमेंट सारे एग्जैक्टली सेम है तो आप ए और बी दोनों सेट होंगे वो इक्वल सेट होंगे जिनको आप कहेंगे ए इक्वल टू बी नाउ अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सबसेट्स सबसेट्स सेट टू सेट्स ए एंड बी अगर यहां अपन सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि ए कोई दे दिया हमने वन टू थ्री एंड बी सेट दे दिया वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन सिक्स तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर द मेंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ बी यानी कह सकते हैं कि सारे ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के पार्ट हैं देख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द पार्ट ऑफ सेट बी यानी ए जो सारे एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री वो सेट बी के पार्ट हैं तो आप ये कह दोगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको अपन सबसेट कहते हैं क्या कहते हैं सबसेट सिंबॉलिक कि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी सबसेट का डेफिनेशन मीन सबसे ये पार्ट है किसी सेट कोई बी सेट है उसके अपन सब कितने पार्ट कर रहे हैं सब यानी छोटे छोटे पार्ट कितने बना रहे हैं वही उसको बोलते हैं अपन सबसेट बोलते हैं वही उसको सबसेट बोलते हैं सो कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी ए इज द सबसेट ऑफ बी कोई सेट सपोज करिए कोई सेट के अंदर सपोज करो वन टू एंड देन थ्री एलिमेंट है वन टू वन एंड टू कंसिडर कर लेते हैं छोटा एग्जाम्पल लेते हैं वन और टू है तो उसमें कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसके कितने छोटे छोटे सबसेट्स बना सकते हैं उसको कितने सबसेट्स पर ब्रेक कर सकते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि आप टू की पावर एन उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो टू की पावर एन वेर एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो बहुत सिंपल सा अपन इसका एग्जाम्पल है उसको अपन ये देख लेते हैं इसके सबसेट्स बना रहे हैं सबसेट्स बना रहे हैं सबसेट्स बना लीजिए सबसेट्स ऑफ ए पहला सबसेट होता है उसके पॉसिबिलिटी यानी कितने बना रहे हैं मैक्सिमम इसमें एलिमेंट है दो तो उसके पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि एक भी एलिमेंट ना दैट इज कॉल्ड नल सेट नल सेट को इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइव सेकंड एक एलिमेंट हो एक एलिमेंट को अपन अनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगेन दूसरा एक एक एलिमेंट को पॉसिबिलिटी एक तो वन हो सकता है या फिर टू हो सकता है और नौ लास्ट वन हो गया वन और किसी भी सेट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है वन और टू लिखू या टू और वन लिखू अपने वो एक सेट का होता है तो सबसेट तो ऑफ ए अब यहां से अगर इस फॉर्मूले से इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर टू तो टू की पावर टू मीन्स फोर और फोर सबसेट हो गए वन टू थ्री टू दीज आर दबसेट ऑफ एनी सेट नॉट डिस्कस और यहां एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी कि ए के सारे एलिमेंट ई के अंदर है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी बट बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए याद रखना ना अब हम डिस्कस करते हैं पावर सेट पावर सेट पावर सेट आपने हमें पावर सेट इज द सेट इस सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जनरली पी ऑफ ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से पावर सेट इट इज द पावर सेट इट इज द सेट ऑफ इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट यानी किसी सेट के अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उसका कलेक्शन होता है पावर सेट आप देखिए बहुत सबसे सिंपल एग्जांपल है मैंने ये वन और टू लिया इसका सबसेट मैंने ये चारों बना दिए तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट तो मैं यहाँ इस सेट को ही बस कुछ नहीं करनी प्रैक्टिस में अरेंज कर दूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा पावर सेट जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है फाइव वन टू एंड वन एंड टू दैट इज द पावर सेट अगेन डेफिनेशन सिस्टर सबसेट पावर सेट It is the it is a set which contain all possible subset, all possible subset. Okay, that is denoted by 
P of A यानी A set का P यानी power को represent कर रहा है तो power set हो गया। Now अब इसका सब तरह joint set बहुत simple सा definition है। Two sets are having at least one common element, common element। Now हम कोई set ले रहे हैं तो कोई A set। A में मैंने element ले लिया two, four and six ले लिया। और B में element ले लिया मैंने one, two, nine, eight and fifteen ले लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसा element है जो कि two, जो दोनों A और B में common element कम से कम एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट मोर देन वन भी हो सकता है मोर देन वन भी हो सकता है तो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन ये थी जॉइंट सेट की टू सेट्स आर एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट यानी कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना ही चाहिए मस्त है कम से कम आप ज्यादा ज्यादा सारे भी एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं यानी इक्वल सेट भी हो सकता है इक्वल सेट ऑल इक्वल सेट्स आर जॉइंट सेट ऑल इक्वल सेट्स आर जॉइंट सेट बट ऑल जॉइंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट ठीक है मैं नाउ फॉर द डिस्कस करता हूं डिसजॉइंट सेट के डिसजॉइंट सेट होता है क्या इसका जस्ट अपोजिट हो गया टू सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट यानी किसी भी दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है वैसे एग्जांपल अपन ने दिया यहां पर मैं कोई ले लेता हूं 3 तो 1 3 9 8 15 2 4 6 दोनों सेट में देख सकते हैं आपके एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहां इन दोनों सेट को अपन बोलेंगे डिसजॉइंट सेट है नो टू सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट नाउ फर्दर अपन लास्ट जो टॉपिक अपना डिस्कस कर लेते हैं वो है आपके यूनिवर्सल सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट है जो अपने जनरली सारी ऑपरेशंस में काम आएगा यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं अपन द यू से इसका मीनिंग होता है कि अ सेट व्हिच कंटेन ऑल पॉसिबल सेट्स सारे पॉसिबल सेट्स जो हो सकते हैं वो जैसे अपन कहते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर तो मैं नेचुरल नंबर का कलेक्शन ले रहा हूं सपोज करिए मैं 1 टू 10 ले रहा हूं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अब यहां से मैं ये यूनिवर्सल सेट इसको यूनिवर्सली क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहां से जो मैं दूसरे सबसेट्स बना रहा हूं इसके वो इन्हीं से मिलके बन रहा है इन्हीं के से 2 4 6 8 तो ए के लिए यू जो है ये यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है अगेन बी को ले लूं मैं 4 6 8 10 एंड 2 अगेन ए एंड बी बोथ आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी ये दोनों जो बने ए और बी वो यूनिवर्सल सेट से ही बने यूनिवर्सल से ही बने अगेन आपको कोई सी एलिमेंट मिल रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन सिक्स तो अगेन ए बी सी तीनों सेट जो बने हैं वो यूनिवर्सल से बने ये कहीं इससे बाहर से नहीं बने तो इससे ए बी सी जो है जो तीनों का जो बना जो जनरेशन हुआ वो यूनिवर्सल से हुआ तो यू इज द यूनिवर्सल सेट विच कैन बे ऑल पॉसिबल सबसेट यानी सारे सेट्स का जो सारे एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल रिप्रेजेंट करता है और सारे सबसेट जो इस यू से ही बनते हैं और नाउ कुछ इंपॉर्टेंट अपन डेफिनेशन अपन डिस्कस कर लेते हैं अगेन फर्दर रिवाइज कर लेते हैं इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट ऑल इक्वल सेट्स आर इक्वलेंट बट ऑल इक्वलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल बिकॉज़ इक्वलेंट सेट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर इक्वल हो सकते हैं उनके जो कार्डिनल नंबर होते हैं यानी उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं बट इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज सेम एलिमेंट भी होते हैं तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्वलेंट बट ऑल इक्वलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ अ सेट्स as well as intervals